dragonii transilvani vor pleca nici două săptămâni la aproape 4.000 de kilometri de țară într-unul dintre cele mai periculoase teatre de operațiuni de pe glob. Jumătate din soldați sunt la prima misiune de acest gen. Un pic de emoții fiecare militar, cred că are. Nu poți să zici că nu ai emoții la o misiune în teatru de operații. În primul lucru ne așteptăm la cei mai rău, la cei mai greu. Duceți ceva de acasă cu dumneavoastră care, nu știu, să vă ajute? Poate o fotografie dragă, poate un Da, cu dragă. siguranță, cu familia, cu nevasta, copilul. Cei care au experiență știu că atenția este cel mai de preț lucru. E o misiune destul de complexă. În primul rând, impune foarte multă atenție, vigilență maximă și profesionalism. Toate problemele pe care le avem zi de zi acolo. Eu zic că sunt și ele destul de grele și faptul că trebuie să stăm tot timpul foarte atenți. Adică trebuie să tratăm fiecare misiune ca fiind prima misiune. Misiunea de bază a batalionului 811 Infanterie, protecția forței Dragonii Transilvani, este de a securiza aeroportul din Kandahar. Aceasta ar fi misiunea principală a batalionului. Ca și misiunea secundară, sigur, este și misiunea de asistență și consiliere a forțelor armate afgane și a celorlalte forțe de securitate. Misiunea va avea o durată de aproximativ 6 luni. Avem și fete, am înțeles? Da, sunt 9 fete în cadrul batalionului. La ceremonia desfășurată astăzi la Dej a participat și ministrul apărării naționale Mircea Dușa. Anul trecut s-a încheiat misiunea ISAF în Afganistan. Practic am retras batalioanele de manevră din, misiune, din această misiune dar având în vedere că încă este nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru consolidarea armatei afgane pentru a-și putea asigura securitatea națională, va trebui ca o perioadă de timp NATO și statele partenere ale NATO să participe la misiuni, în primul rând de instruire armatei afgane. În total, anul acesta, 650 de militari români vor participa la misiuni în Afganistan.